Друзья, всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Мы строим дома, каркасные дома в первую очередь, а также дома из газобетона и дома из алтайского кедра. Обо всем этом вы можете посмотреть в других роликах на нашем канале, давайте ссылки оставим в описании на некоторые из них. Ну а сегодня ролик очень интересный. Пару лет назад я ездил в Нижний Новгород и снимал там ролик с Максимом Казаковым. Максим Казаков не тот, который был у меня бывший партнер из Санкт-Петербурга, а другой Максим Казаков из Нижнего Новгорода. Он своими руками в течение нескольких лет строил себе каркасный дом, вел об этом свой блог, и благодаря этому блогу стал широко известен в узких кругах, в том числе на форум Хаусе. И через его блог тоже очень много людей к нему обращались. И вот спустя пару лет дом уже достроен, и Максим записал ролик про то, что произошло за это время, какие решения прижились, от каких пришлось отказаться, об этом он тоже будет говорить. И что самое главное, что сейчас он говорит уже, если раньше я топил за то, чтобы строить самостоятельно, то вот спустя эти годы я понял, все-таки лучше работать через подрядчика. Я клянусь, это его собственные слова, его собственное решение, это абсолютно никакая не реклама нас. Просто реально у человека сложилось такое мнение. В общем, он записал об этом ролик, и сейчас вы этот ролик увидите. Приятного просмотра! Всем привет! Ровно два года назад у нас в гостях был Владимир Колосов, и он делал репортаж о том, как мы тут достраиваем наш дом. Всем привет! С вами Владимир Колосов. Волю судеб я оказался в Нижнем Новгороде. И вот сегодня, когда мы приехали, дом уже на таком этапе, я бы сказал, полуфинишной отделки, то вот Макс со своей супругой делали собственными руками, не привлекая людей со стороны. За эти два года многое в доме изменилось, и я решил вам показать, что у нас появилось нового в доме. Итак, справа вы видите стену из вагонки. Если вы помните, в оригинальном видео была стена из гипсокартона, и мы ее потом отшпатлевали, покрасили, но нам не понравилось. Плюс, чуть правее, потом покажу, у нас стоит камин. И камин с гипсокартоном как-то подружить не получилось. Поэтому мы всю стену заменили на вагонку, а у камина поставили специальную противопожарную стену. Тут вот мы видим это дровник. Дров пока не видно, они чуть ниже, чем камера, но зимой их будет вот, вот посюда, потому что у нас основное отопление сейчас это камин, потому что электричество очень-очень дорогое, как я, собственно, Владимиру говорил еще два года назад. На полу у нас, как мы и планировали, керамогранит. Сейчас вы можете наблюдать наш керамогранит. Он размером 900 на 200, если я не путаю. И под ним, конечно же, теплый пол. Наверху вы можете видеть потолок из вагонки. Вагонка у нас во всей жилой части, а в нежилой части у нас везде гипсокартон. Таким образом мы решили отделить жилую от нежилой зоны. Катались э, котлище, как его называет сам Максим. Где стоит у него котел? Я думаю, Макс сам расскажет про то, почему именно такой котел, вообще какой вид отопления он здесь использует. Теперь мы в котельной. Там же, где и в прошлый раз. Как видите, сейчас здесь уже гораздо более тесно, потому что добавилась система очистки, добавился бойлер, добавился еще один гидроаккумулятор и емкость для набора воды. Итак, вот у нас вот воды в дом. Далее идет насос, самый мощный из тех, которых мы могли найти. После него вода идет в первый фильтр, второй фильтр, реле давления, реле сухого хода и манометр. После манометра идет 100-литровый э, гидроаккумулятор и по стене от него вода идет э, в накопительную емкость 300 литров. Вот она. Из накопительной емкости, так тут немного неудобно, мы, э, точнее вода, вот тут за досками, идет в насосную станцию, которой дополнительно присоединен еще один гидроаккумулятор на 25 литров, чтобы увеличить ее э, объем, и она не включалась очень часто. Потом вода идет опять назад, мимо накопительной емкости, в систему первичной очистки. Дело в том, что анализ показал, что у нас превышение марганца и железа в 10 раз, поэтому в этой системе находится специальная э, смола, которая очищает как раз от металлов воду. Дальше по системе очистки через еще один самый тонкий фильтр вода идет в ультрафиолетовую лампу, которая очищает воду, которая проходит сквозь нее от бактерий. После чего уже вода идет по системе в бойлер горячей воды горения. Холодная вода идет дальше по системе. Сейчас мы находимся на кухне, где, как вы помните, 
не было ничего. Теперь здесь стоит дверь в котельную и стоят шпатлеванные стены из гипсокартона. Датчик, тот самый, который я тогда показывал из кухни, мы перенесли прямо в щиток теплого пола и разместили на подаче. Теперь датчик также показывает температуру подачи. Это очень удобно, потому что можно увидеть, если вдруг котел не работает, температура подачи будет уменьшаться. А вот мы заходим в наш санузел. Как помните, здесь был просто гипсокартон, без всего, только с гидроизоляцией. Теперь здесь, значит, у нас ванна, душ, интересная система с двумя задвижными штуками, чтобы поставить ванну не у стены. А у стены здесь у нас находится полотенцесушитель. И стиральная машина. Здесь у нас окно на такой интересной высоте, чтобы когда соседи проходят мимо, им никогда не было скучно. И на этой стене вагонка, которая уже как раз в тот раз была. А с обратной стороны вот здесь нужно видеть, да. э, Это вагонка. идет вагонка. Это вагонка, ну, выглядит, покрытая в два слоя специальным техносовским покрытием для mm -hmm. саун. Здесь у нас икеевская раковина. И зеркало с лампой еще одна лампа на потолке ну и это вот вход в санузел отделка дверей как и везде выполнена специальным деревом уголком и чувствует себя в ванной достаточно нормально одна из достопримечательностей моего дома по крайней мере по моему мнению это вот это большое окно размер оно 3 на 2 то есть 6 квадратных метров. И, конечно, я бы не стал его брать, если бы я не нашел склад. У нас в городе есть одна из компаний, которая, ну, которые на складе оказались отказные окна. А сейчас мы стоим у того самого большого окна. Оно по-прежнему здорово. Оно по-прежнему радует нас своими видами. Единственный минус этого окна, конечно, это расходы на отопление, которые мы, как подсчитывали, около 1000 рублей в холодный месяц. Ну, красота требует жертв. Кстати, мы так и не повесили занавески, потому что мы решили, что минималистичный дизайн финский, он требует вот такой чистоты. Чистота как в дизайне, так и перед соседями, которые долгими зимними вечерами могут наблюдать здесь нас как на ладони. По всему дому да, стоят и... датчики с Алиэкспресса всего по 2 рубля штука. По 2 рубля и штука. Еще по 2000 их установка. Да, и 2... но 2000 Конечно. их установка. Теперь датчики выглядят вот так. Это на вагонке. А это на гипсокартоне в коридоре. Вот снова на вагонке издали. Он не собирал щит, щит я сам собирать не стал. А -а -а. Все-таки это слишком серьезное занятие, как я считаю, безопасность дома. А -а -а. И 100 тысяч рублей вот это все практически стоит. А вот так выглядит коридор теперь. Справа мы можем видеть датчик. Гипсокартон, вещь подлевки. Вот тут арка. А это наша центральная стена, которая... В том видео была из гипсокартона как раз. Теперь на ней мы видим камин. Норвежский чугунный каминчик. И дровница, которая выполнена на заказ, в которой лежат дрова. Вот о которой я говорил в самом начале. Это вот та самая огнеупорная стена, которая выполнена из керамогранита. За керамогранитом там находится специальная Специальная какая-то плита, потом за ней специальный утеплитель. В общем, там многослойная конструкция. Если надо, я потом в комментариях скину, как и что я делал. Несмотря на то, что это всего лишь небольшая мини-экскурсия по нашему домику, пока я снимал эти видео, уже наступил вечер. В конце я хочу сказать, что каркасный дом это очень круто. Нам очень нравится здесь жить. Мы очень рады, что мы смогли достроить его своими руками, хотя это и заняло у нас три года. Спасибо Владимиру, который тогда приехал к нам в гости и увековечил на видео наш домик. Теперь мы сможем благодаря ему посмотреть историю развития нашего дома. Спасибо за советы. Некоторые из них мы применили в отделке. И в итоге получилось вот такой вот уютный, на наш взгляд, домик. Надеюсь, и вам он понравится. Стройте каркасные дома. Но лучше, конечно, строите их не своими руками, а силами подрядчика. Например, обращайтесь к Владимиру. Просто, когда строишь сам то это занимает у тебя три года, забирает кучу сил и времени от родных, близких, работы, от всего, что тебе дорого. Хотя и, конечно, стройка тебе тоже очень нравится. Стройте каркасные дома, пишите в комментарии ваши вопросы. 
я на все с радостью отвечу. Пока.